isso é de partir o coração. Arraias manta e outros peixes nadando no meio de lixo na ilha turística de Bali, escancar ainda mais a crise do lixo plástico nas águas da Indonésia. Uma turista australiana, fez um vídeo dela nadando em Manta Point, um famoso local de mergulho a cerca de 20 km da costa de Bali. As imagens mostram uma raia solitária flutuando e se alimentando no meio de detritos de plástico. Outro vídeo feito pelo mergulhador britânico Rich Orner, mostra uma versão mais horripilante do mesmo local, onde grandes grupos de arraias mantas são encontradas. Há tempos o oceano que banha as ilhas de Bali está sobrecarregada por ondas de poluição, e por todo o tipo de resíduos plásticos ao longo de suas praias e litoral, muito desse lixo é gerado domesticamente e outros são trazidos pela corrente do mar. A ilha fica bem no meio da corrente Indonésia, que flui do Oceano Pacífico para o leste no Oceano Índico, passando pela cadeia de ilhas que compõem a Indonésia. Rich Orner e alguns mergulhadores informaram que no dia seguinte que o vídeo foi feito, a mancha de lixo havia sumido, mas infelizmente continuando sua jornada, para dentro do Oceano Índico. Especialistas informaram que o plástico que desce para o mar, era formado principalmente com rótulos de produtos indonésios, mas por causa da corrente poderia vir de qualquer outro lugar da Indonésia, Malásia ou Filipinas. O maior problema é que os resíduos de plástico não se biodegradam, mas ao invés disso, se decompõem em pequenas partículas chamadas microplásticos. Essas partículas são dispersas pelo oceano e digeridos pelos peixes, entrando assim na cadeia alimentar. Com a grande repercussão que teve na mídia, milhares de pessoas realizaram uma grande limpeza nas praias de Bali. E retiraram cerca de 6 mil toneladas de lixo plástico da costa da ilha, isso de acordo com a Agência Ambiental de Bali. A Indonésia fabrica cerca de 130 mil toneladas de plástico e outros resíduos sólidos todos os dias e é o segundo maior país poluidor de plástico do mundo, atrás somente da China. O ineficiente planejamento do governo e a falta de conscientização pública sobre o descarte correto, e o gerenciamento de resíduos estão entre os principais fatores por trás deste grande problema ambiental.